由今天起，神神武堂交由林孝天打官。中国，国，国，国，国，国，国。说，说故人所得，保护故人之女，陈陈氏，陈陈心月，就就由你帮雷氏好好保护了。主人一定不负所托。师傅，师傅，师傅，师傅，堂主，请您接手。陈武堂，从今天起，我要去陈星月家。神武堂，以后由你们四大护法打理。是。陈新月，陈氏家族事公司，理应将由陈氏长子打理。请交出公司吧。二叔，陈家是我爸妈留给我的，谁也别想从我手里拿走公司。你，你一个女人还想跟我争继承权，咱们走着瞧吧。喂，冯少，你上一次不是说看上我表妹陈新月了吗？我把她家地址给你，您呢就甭客气了。都这个点了，谁来敲门？陈新月是吧？我叫林孝天，从今天起，我就是你的私人保镖。保镖？我不需要。不管你需不需要，我都会保护你三个月。我答应过我师傅。三个月？你难道是我爸去世前提到的那位先生？不可能，我听说那位先生德高望重，年过半百，怎么可能是你？他说的应该是我师傅。看来有人捷足先登了，风少，你来干什么？这里不欢迎你，请回吧。哎呀，新月，跟我别这样子嘛！听说了没有？我们家族马上要跟大公司合作，晋升为四大家族。我这分家少奶奶的位置，那可是给你留。承蒙风少看得起我，不过这风少奶奶还是找别人当吧。陈新月，别不识好歹。看得上你，那是你的福气。陈小姐，我帮你把他们赶走如何？哪来的臭小子？看你这身装扮，还不如我们家的看门狗。我是陈新月的私人保镖，我劝你三秒钟内离开这里，否则你会吃不了兜着走。<笑>保镖，<笑>我身后可是一等一的高手，我就要看你怎么让我吃不了兜着走。皇上。你别闹了，请回吧。哎，别走，别走！啊啊啊啊啊啊！我的手，快快快，快给我报仇，给我杀了你你你给我站在这里！再不走，我废了你一双腿！快走吧，废物！你受伤了？我没事。你是因为我才受伤的，跟我进去，我给你上药。我们做保镖的，男女有别，不合适。你就听我的。哎，你等我一下。跟我来，你别动。
，大色狼。哎，不是，陈星月，你听我解释，我你干活香呀，看什么呢你？刚才还装什么正人君子不进屋，我真是看错你了。陈小姐，十五年前你是不是救过一个少年？那个是别编故事了，你走吧。我不需要保镖。那个姓封的，一看就不是什么好人。我更要贴身保护你。我看最危险的人是你吧？我告诉你，不准上楼。没想到阴差阳错在这里，竟然找到小时候的救命恩人。不过他好像什么都不记得了。谁？嘿嘿，程心月，只要我拿走你南城世贸大厦的合同，我看你在公司怎么混。到时候公司早晚是我的。你你谁呀、啊？你又是谁？鬼鬼祟祟的在干嘛？我我是程心玉的堂哥，程母啊！你们在干什么？林啸天，你先放开他，他是我堂哥。七月，成武，你来干什么？七七月啊，我不是听说你被封少欺负了吗？过来看看你，封少可是四大家族之一呀、啊，我们程家惹不起。我看你关心世家，想要公孙是真吧？而且，你听谁说封少欺负我了？堂哥，这事儿该不会是你安排的吧？七月，不能这么说呀你。你还是赶紧走吧，我等一下还要去参加分公司的开业典礼呢。你别耽误我时间，林啸天，赶他出去。滚吧，七月，这男人谁呀？你什么时候找新男人了？我怎么不知道呢？他是我的保镖，怎么，我找个保镖还要找你汇报吗？七月，你好样的，我们来日方长。慢走不送。七月，你这堂哥。看起来不像是个好人，以后还是少跟他接触的好。我当然知道，不过你现在已经做了我保镖，那就给我安分点，少给我惹麻烦。嗯怎么你的手中把你解渴？小小姐，啊！你个臭流氓！我我滚开！林小天，你给我听好了，今天这件事，你要是敢说出去半个字，我废了你！我刚刚也是为了保护你啊，所以我才……哼，你个臭流氓！再有下次，我让你吃不了兜着走！哈，哈哈哈，我们分家终于晋升为四大家族了。哈哈哈哈哈！冯少，打算怎么处理陈家？陈新月，这次我一定要得到你，否则就别怪我心狠手辣，毁了你们陈家。去给我找几个世界顶级保镖。上次陈新月身边那个保镖非常厉害，坏老子的好事，这次就得到陈新月，万无一失。是，少爷。敢废我的时候，这次我要好好的修理你这个臭保镖。喂，我知道你们封家已经晋升四大家族了。谈生意？好，我等一下就过去。先别回家了，去生蚝会所。说吧，这个项目想怎么合作？陈新月，这就是你想的这种态度吗？那我应该什么态度？让他滚出去！我他们是商业机密，他没有资格听。你先出去吧，有事我会喊你。他要是有任何事情，又说你别走啊！哼，这次看你还怎么坏我的好事。门外二十个保镖，我不信你还能闯进来。哼
唐主，起来了，李生长，你们怎么来了？回唐主，我们派遣过来保护风少的，风少想借这次谈生意，直接办了成家大小姐。行了，我知道了，带我看我眼色行事。是，你看。行了，人已经走了，你收手吧。这个项目想怎么合作？哎呀，别急嘛，来，先看再退完。你看呐，这里，这里，还有这里。你干什么？老毛病又犯了是吗？陈新月，我看你是敬酒不吃吃罚酒。现在那个保镖进不来，我看谁来保护你？不要跟了我，保你享不尽的荣华富贵。我劝你啊，还是不要说无谓的抵抗。没人来帮你了，你快快的听话，我不弄疼你的。来吧，你个混蛋，别碰我！你别不识好歹，老子现在就放了你，看你还放不放！李小姐，我外有我分家几十名保镖，你再听完老子的都来不了。你没事吧？我没事。哼。又是你这臭保镖害老子的好事，老子今天让你有命进来，没命出去。来人，快给我进来！老子花大价钱雇你们来保护我呢，怎么还放他进来了？哼，这笔账回头再跟你们算。林啸天，这些保镖可是顶级保镖，可不是之前的三脚包功夫的打手。你现在跪下来求饶，我考虑留你个全尸。你现在求我，我也给你留下全尸。他们可是世界顶级保镖组织生物团的人，你居然还敢嚣张！再顶级的保镖，在我林啸天面前也得猫着。我劝你还是先求饶吧，不然待会连机会都没有。就冲你这句话，他们就不会放过你。既然你想找死，那我就成全你，都给我上！不要给他闯进的机会，狠狠的给我打！林啸天，这可怎么办？你们都处在大兵马俑了，赶紧给我杀啊！不自量力。呀，这不是封家大少封少吗？怎么跪地上了呀？他不是雇佣世界顶级保镖保护吗？这人怎么就不动了？我看呐，他是自作孽不可活。平时牛逼哄哄的瞧不起人，今天居然被教训了，真大快人心了啊！看、哎哎、什么看？小心老子连你妹快点！我花钱是请你们来看我热闹是吧？还不赶紧给我上，不然小心一分钱都拿不到！啊！哎，红宝，你你干什么？我是你的雇主，你要你要造反吗？你说我红宝，你哑巴！我是你的雇主，你要对付的是他。自作孽不可活，死保镖，你少在这里看热闹！他们不是。你找来对付林啸天的吗？怎么反倒对付起你来了？你是不是没给够钱啊？陈新月，少在这里说风凉话！你一次又一次的让我丢人，等我收拾好了他们，看我不弄死你！胡宝，我警告你，你赶快放开我！要是再不放开我，我就打到你神武堂去，让你们堂主开了你！哼，我就是堂主。神武坛从来不会纵容那些仗势欺人的家伙，也从来不会接他们的单子。今天是你自己的，神武坛是不会帮你仗势欺人。你这个屁！说的神武坛好像是你家的一样。巧了，还真就是我你们他妈神武堂就是这样保护人的吗？我花钱请你们过来保护我，现在他把我按在地上摩擦，你们就是这样子保护人的吗？你们冯家已经进入我们神武堂的黑名单，以后神武堂不再保护冯氏家族。老子现在火气很大，有屁快放！你火气的回应还是太大了，你们过
个热情的，你非常过奖的，现在回家其实和华东的是热一线。怎么可能？召回，那那我们家。我们刚破产，你们这家人就给我们找来保护。你别现在我叫他回屋里，你回来他回家回了。哼，敢欺负小月，天堂有路你不走，地狱无门你偏来闯。你干什么？陈新月，你放过我们分家吧。我知道错了，我以后再也不骚扰你了。只要你放过我们分家，我保证我滚得远远的。说什么呢你？精神分裂了吧？陈新月，你就不要再装了。我们分家现在破产了，现在所有的产业都在你的名下。不是你还有谁？一定是你在我背地里面搞我分家。你家破产了，产业都都到了我的名下。陈新月，有气你就跟我上，别搞我分家，这样我就成为分家的千古罪人了。你发什么疯啊？封家破产和我一点关系都没有，我看你真是精神错乱，我可不在这待了。哎，新月，江新月，新月，你不该招人，不该装毛病。我们少君就算是落魄了，也轮不着你来掉相。你们叫什么？你好像对我们神武堂有很大的意思。你们神武堂，你你到底是谁？这可是我们世界顶级组织神武堂堂主，各界顶级大佬都忌惮的林堂主，不可能，怎么可能？林堂主，林堂主，林堂主，老妹子，我跟你哥谈的，林堂主，林堂主，我知道错了，林堂主。机会我已经给过你，在我堂主这。机会只有一次，把他的手打断，再给他一万个耳光。林大叔露面呀！还敢强吻青玉，这张嘴不要引发。林大叔，林大叔，他就老被我们打的呀！啊！堂主要与三根笋，焉能苟活到无尽？我走。你说，到底是谁有那么大的本事，一夜之间就搞垮了封家，还把产业全都划给了我？你说这跟我有什么关系？真是怎么想都想不通了。想不通就不要想了，明天还要参加商业酒会，早点休息吧。嗯，时间确实不早了。哎。也不知道突然接手封家产业，到底是福是祸？怎么样，好看吗？看够了吗？嗯、又不是没盯着我看过，现在害羞个什么劲？走吧，进去吧。老板，收拾你的邀请函。他是我的贴身保镖。不好意思，商业酒会不允许带私人保镖。那好吧，林啸天，你就在这里等我吧。好，你自己注意安全。堂主，你是这次酒会的保镖。是的，堂主。我是私人保镖。我不方便进去，陈小姐在里面，你多注意一下，有什么情况及时通知。好的，堂主。文心，你看，陈新月来，哼，他还有脸来？我在分校身上花了那么多时间，好不容易熬到分家晋升四大家族，眼看我就要嫁入豪门了，没想到陈新月竟然搞垮了分家，真的是白白浪费了那么多时间。哼，他把封家弄破产了，还吞了人家所有的财产，真没想到啊！看着挺清纯无害的，原来是那么心思歹毒的人，真的是越想越生气。分少也不知道到底看上了他什么了，一物还不够
非得去追他，到底还是被害死了吧？就是，你看看，又长相没长相，又身材没身材，怎么就有人喜欢又有钱有地位？真是太不公平！要不，我们去整整他，机不可失，死了再来。怎么想那么快？新月，好久不见。是啊，好久不见。我认识他吗？他谁呀、啊？新月大小姐，真是恭喜了。听说你又开了一家乞丐分公司啊，快抢走了公交的产业，这一下子啊，就有权有势的晋升到四大家族了呀。这人又是谁呀、啊？这恭喜的话，分明是在讽刺我。陈新月。虽然商业竞争破产在所难免，但是你也太残忍、太无人性了吧！我听说，风尚一家被追债的砍断了两只手，嘴巴可都烂了。陈新月，没想到你会为了身份跟地位做出这么心狠手辣的事。风家自己得罪的人被人追杀，和我有什么关系？又不是我让人打他们的。话可不能这么说。我听说风少可是一直很喜欢你，你居然叫人把他弄成那副惨样子，真是最毒妇人心啊！我看你啊，就是蛇蝎不怖。就是啊，你把风少害那么惨，还在这里说风凉话，风少真的是真心为了狗呀！风家再怎么说都是四大家族啊，你居然一夜之间弄垮了他们家。真不知道背地里有什么见不得人的勾当。行了，够了！你们到底是来恭喜我的，还是来指责我的？封家的今天都是他们自作自受、咎由自取，不对得起天地良心，用不着你们在这说三道四。好你个陈新月！真是有了身份地位，尾巴都要翘上天了。哎呀，我只是为风少打抱不平，我们是来真心祝福你的。我们喝一杯。不好意思，我刚刚喝了很多了，再喝就醉了。你们慢慢聊，我先走了。哎，别走啊，这么不给面子，不会是一飞冲天就看不起人了吧？谁说不喝酒就是看不起人了？你自己自卑，别推到我身上。曾经的小绵羊都是装出来的嘛，我看你就是心思歹毒的心机婊，怪不得风少会死在你手里。我没工夫跟你们闲扯，你们想找事儿，我可不奉陪。奉不奉陪可不是你说的算的。陈小姐好像和他们聊的不是很愉快。现在时机刚刚好，走陈新月，你会有今天，要怪就怪你处处出风头，害得我们这些名媛没有出头之日。老娘我好不容易要嫁入豪门了，没想到你偏偏横插一脚，破坏我跟风少的好事。陈新月，我看你是咎由自取。人太过分。喂，堂主，喂，胡爸，我说，刚刚我看见陈小姐进了洗手间，后面又跟了两个女的进去，到现在还没出来。你现在去寻找，马上到。好。杨鑫，你先出去看着，别让人进。你干什么
。这可是你测。洗手间什么时候暂停使用了？我怎么不知道？你干嘛？这是女厕，水管坏了。你没看到我都出来了吗？用不了了。水管漏了，那和你前后脚进去的那两个人怎么没有出来？糟糕，难道他看到了什么？你干什么？你要硬闯女厕是吧？你偷窥狂吧？你少胡说八道，赶紧让我进去，别逼我对你女人动粗！来来来，耍流氓啦！来来来，动粗！来来来，耍流氓呀！吴老，我没耍流氓，是他们。就是他耍流氓，你们不要因为是同事而包庇他。还是他别让他跑了。喂。喂，你要干什么？有个老实的，陈小姐有危险。你们几个臭保镖要造反是不是？刚才什么人进去了？我也是在销毁证据吧。你快放开他！你们这帮臭流氓，真是胆大包天，居然敢在我们的地板上组团撒野啦！糟了，事情要败露了。用过了，你们这你们这么多人干什么吃的？就放几个大男人欺负我们吗？你们到底怎么回事？别以为保镖伸手我们就怕你，生物堂怎么出了你们几个臭流氓？要是被你们堂主知道了，看他怎么修理你们！我可是穆总的女人，你今天欺负我，穆总知道了一定会放过你的。你干什么？干什么呢？你真是不修理你不行了！哼，我。我不跟你说，等我找你们堂主来修理你。堂主可就在这里，到时候被修理的还不一定是谁呢，就是穆总给你的胆，让你敢这么对新月的。我告诉你，你耍流氓，你个臭男人！穆总知道了，一个智能的掐死你！去，把穆总给我找。是。你居然自己找人叫穆总来，我听你之前命太长了吧？你几个都别想跑！看穆总来了，怎么收拾你们？哼，穆总的地位可是连神武堂的堂主都要敬上他三分的，你们自低了！你信不信？待会你的穆总来了，见到我还得记上我十分。你少吹牛了，现在说大话可对你一点好处都没有。穆总可最疼的就是娜娜了。待会儿要让你怎么死都不知道。木木，你终于来了！他们几，唐主，唐主，是那个掌管世界顶级生物堂的堂主吗？那个全是财富能顶大半个世界的堂主。穆总是吧？听说神武堂堂主见到你都得记到你三。对，哪个没脑子的人说的这种大逆不道的话？把我查出来，我一一定扇烂他的嘴。不用查了，就是叫你木木的名字。穆总，穆总，我求求你，你你帮我跟跟堂主求求情吧。早就让你收眼眼了，他刚才惹到了堂主，你还有脸让我给你求情？他惹的可不是我。他惹的是我最心爱的女人陈新月，这可比惹到我更严重。他说：“这个我,我可没关系，这都是这个女人，对，你要杀要剐随你便。”你怎么能这么说呢？还真是他。房主，我求你了，饶了我吧！我这我这都大义灭亲了，要不您把我当个屁给放了吧？
我知道错了，我马上跟陈心月认错。我不许去打扰他，谁要是敢把他吵醒，十条命都不够拿的。我多嘴，我说错了，我多嘴，我说错了。行了，都给我听好了，陈心月是我神武堂堂主的女人，以后谁要是敢对她不敬，我就带她去见阎王。是，我的身份不许透露给任何人。是。醒了，怎么样？还难受吗？嗯，头还有点疼。喝点水。喂，公司要对账。好，我等一下就过去。你要不改个时间吧？你今天头有点疼。不行，我要是再不去的话，这个位子就更坐不稳了。好吧，那我陪你一起去。对了，我昨天被那两个女人灌醉后发生什么事了？我记得他们好像扒了我的。放心吧，他们没得逞。有人及时通知了我，我把你带了出来。有人看到他们闹事，已经解决了。嗯。收拾了就好。喂，廖氏要和我们合作，齐氏也要跟我们合作。好，明天见。怎么突然多了这么多合作？不应该啊！有活你就接了呗，或许他们是看中你的努力。真的吗？等一下，我要去公司对账，你去帮我买点东西吧。五哥，我的姐妹昨天又跟我炫耀她的豪车，我都快被比下去了。呵呵，宝贝儿，你是我成武的女人，他们几辈子都比不了你的。说的也是，我五哥可是人中龙凤，有能力又有才华，关键是长得还帅呢，<笑>他们可都羡慕死我了呢。低调点。我五哥啊，可是商业圈的大佬，再怎么低调都压不住气质。就你嘴巴甜。嗯，五哥，你就给人家买一辆车嘛。你看，我都怕给你丢面子，你给我买一辆车，也给你自己长脸，不是吗？五哥。你就给人家买一辆嘛，啊，五哥，你就给人家买一辆车嘛，只要你肯给人家买辆车，人家一定好好感谢你。关电话的暖暖乾坤还真感人，人家新学了一些技能，你肯定喜欢。你就给人家买一辆车嘛。买就豪车嘛，你先选包，我出去给 CS 店打个电话。<笑>谢谢五哥，五哥最好啦。他怎么鬼鬼祟祟的？喂，从公司账里给我划一千万出来。行了，再给我转一千万出来。他们查不出来的，就算查出来，留我单着，你怕什么？一千万都动用了，还在乎那一千万吗？不行，转不了。我也劝您赶紧把库龙补上。公馆的事儿太大了，要是真的被发现了，就算您小陈总也兜不住。喂，他妈的，挂我电话，真的活得不耐烦了。大爷，路买豪车的话已经说出去了，这要是不买，不是打自己脸吗？行，你给我赚钱，他们自己想办法。操！竟敢挪用公司七千万的公款，陈武真是胆大包天。哟，李小天，你不好好保护我陈新月，跑这里来干嘛？该不会偷偷拿我妹妹的钱，来这里给你们包吧？
哥，这是谁呀、啊？这么凶？他呀，就是我堂妹陈新月的保镖，仗着自己有点的功夫，是个目中无人的货。你你要干什么？哼！你别在这给我耍威风，你只不过是听女人话的狗腿子，这么无视我，信不信我让新月开了你？我和新月的事还轮不到你这个没脑子的提款机来收。你怎么跟五哥说话的？一个小保镖竟然还敢狐假虎威的，真是欠收拾。谁狐假虎威的？你把陈武当做提款机，也不问问他的钱从哪来的？你以为谁都像你啊？还要靠女人？我们小陈总有身份有地位，钱多的能砸死你。傻子才会来你。我警告你，充大款的时候啊，掂量掂量自己的能力，别到时候搬了石头砸了自己的脚。李小天，凭你个臭保镖也敢警告我？是陈新月给你的胆子吗？哼！你狐假虎威，今天我要是不整治你，你他妈都要站在老子头上拉屎了！给老子等着！油盐不进，自讨苦吃。露露，你给我看好他，别让他给我跑了。喂，把所有兄弟都给我叫过来，今天老子要大开杀戒。你装什么淡定啊？你可把我们五哥惹怒了，小子弄。哎呀，这么多人，是不是要闹事呀？等一下，如果真的打起来，你们可要保护好我哦。哼哼，林小天，你不是很会武功吗？今天我专门找了高手，秘密你的威风。把这个包起来，抓卡。好，先生，要不你还是跑吧？为什么要跑？没必要。这人是傻子，人家来找麻烦，还不跑？你个死保镖，不是很能打吗？你说你死定了，过不去了。不是我，你死定了，给我上废物，上啊！废物，废物，你给我上啊！你可是单雕之王。咦，我两个保镖呢？上啊！你突然间冒出来两个人，上个屁的上！你这些人一看都不好惹，你看那个，哎，你胳膊都赶上我大腿那么粗了。傻子才上啊！你自己上吧。他们都是假把式，一趴还屌！我操，废物一个！哎，五五哥，哎，我们我们今天就放他们一把。你不是说带我去买车的吗？对对，这些臭保镖。哪有我宝贝儿重要？咱们去买车。我们该干嘛就干嘛去吧。今天的事，不要透露给任何。你们不在这跑步，我跑去给那个小子撑什么场面啊？下次再这样看了你们。行了行了，这车就找你记记吧。走走走走走走走吧。这个陈武真是个窝囊废，带了那么多打手，居然还能灰溜溜的跑了，真是丢脸！买完豪车就赶紧踹了他，再找个更厉害的人去。林小天到底什么身份？身手好也就罢了，居然还有那么多兄弟，这不就是一呼百应吗？还好老子今天跑得快。五哥，哎，五哥，你还在想刚才的事吗？啊，我在想今天算那个运气好。是啊。算那个小子运气好
，说不定啊，他还在等五哥你找玄武堂的人治他呢。到时候啊，他怎么死的都不知道。还是我露露宝贝儿聪明啊。嗯。下次找玄武堂的人弄死他，他就没那么走运了。怎么可能？怎么可能会有千千万的漏洞去算账？我早跟你说过，把公司交给你，他跟陈武来打你。你一个女人家，怎么这么低？陈家这边天，看看现在出了这么大的事，今天你必须给我个交代。对，必须给我们个交代。哎呀，五哥，你觉得车子怎么样？我觉得车子超拉风的，带出去肯定长脸。我尼玛！这娘们胃口居然这么大、啊！露露，这辆车不适合女孩开，要不我再给你换一辆？哎呀，五哥，这车你平时也能开啊，而且你就不想在车上做点什么吗？还是我露露宝贝会玩呀、啊！行，就是。耿先生，你们真是好眼光。这车是我最新出厂的限量款，价值一千万。开出去绝对拉风上档次。行了，我知道了。那个，把我们成家公司的账。把公司的账？这车是公司用啊？你管我怎么用呢？少啰嗦，赶紧去。是是是，知道了，陈先生。真是不知道收敛。既然你今天找死，那我就赐你一死。说，到底怎么回事？我也不知道。千千万的漏洞。这么大的数额，你怎么可能不清楚？这事儿有多严重，相信不用我多说，你也很清楚。你要是再不说真话，谁也保不了你。我,我真的不知道，只是每次做账的时候想承受方位来对账，其他的我真的不知道。居然是陈武，各位股东，我这就找陈武回来，问清楚。曹主，给我去查清楚陈武的付款方式，把他近几年的消费记录全部给我调出来，尤其是走陈家公司的账面。是，曹主。喂，怎么要查账？怎么侯老的突然要查账呢？好，呃，这里这个，宝贝儿，我公司临时有点事儿，那个你先回去吧。这个晚上我去接你，哎，乖，听话听话，你慢点啊！不是给我买的车吗？还自己开走，什么狗屁小陈总！哎，你干什么？有事你找陈武去啊！欺负我一个女人算什么本事啊？陈武都给你买过什么？你老老实实交代清楚。你什么人啊？陈武给我买过什么东西，关你什么事儿？你该不会是看上我了吧？我告诉你啊，要想我露露成为你的女人，是需要本钱的。就你一个小保镖，是一点机会都没有。别以为租了一辆好车啊，就能骗得了我！哎哎哎呀！哎呀，疼疼！你要闭嘴！房主问你什么，你给我答什么！再给我扯东扯西，想去给我掐死！我要陈武给你花钱的所有消费记录。他们不会发现什么了吗？陈武，公司有七千万对不上账，是不是你挪用了公司的钱？这话你可不能乱说的呀！你说我挪用公款，你可要讲究证据哦。财务可是亲口跟我说，每次账面都会被你过一下，账面要是有问题，你怎么可能看不出来？一定是你在过账的时候趁机挪用了公司的钱。你可是董事长啊，你的账面出了问题，那是你的过失，凭什么冤枉我呢？你，我看你就是坚守做到，想拉我做替死鬼啊！我怎么可能挪用我自己公司的钱？你别信口瞎说！我说的每一句话都有理有据。你不是要查账吗？这就是那对不上的七千万的记录。怎么回事？不可能
，我没有，这不可能！帮主，这是您要的资料，这些记录资料能够证明陈武挪用公款八千万，刚才买车的钱已经算在里面了。做得好，里面还有他滥用职权接手几个烂尾项目众多罪行的资料。好。我先去会议室，你带着他去门口等我。等处理完陈武的事之后，再给陈家洗个大清。是，堂主。陈新月，你看看，你还有什么话好说的？我竟敢擅自挪用公司资产，还明目张胆的盖了公章。你这个陈家的董事长，也太胆大包天了吧？还把不把我们这些股东放在眼里？就是啊，陈新月。当初你爸把公司留给你这个女娃子，我就不同意。你瞧瞧你现在干的好事，我看你早点卸了董事长一职吧。我们陈家不能有你这么心术不正之人。冯新月，你真的是搬起石头砸自己脚啊！今天我恰巧碰到你们的贴身保镖去实施你骗，老高，你的钱该不会养小房子了吧？因为你拿了公司的钱，还敢在这里诬别人？谁让你进来的？滚出去！没规没矩的，这是你该来的地方吗？看什么看？还不快滚出去！陈新月，管好你的人，这么重要的场合，尽量给直接传进来。陈新月，你说你把公司早点交给我不好吗？非要人把手打在你的脸上才肯给公司啊！真是，你你怎么敢打我？我看你是非要人把手打在你脸上才知道自己惹错了人。陈新月，这就是你家的好保镖吗？竟敢打陈武！你们这是要破罐子破摔吗？我家聘你得好好教训教训你。我看你们还是先把事情搞清楚，再看看谁教训谁吧。这，这是陈武的消费记录。陈武的消费记录有什么好看的？丑人多作怪，别以为扯别的，我们就会轻易饶了你们。怎么回事？你哪来那么多钱去买奢侈品？陈武，根本就是你挪用了公司的钱。我没有。虽然我不知道你是怎么拿到我的公章的，但这上面的账正好八千万，其中还有一千万是你从公司回来之前刚刚划掉的，还热乎着呢。我，你不能光凭这几份资料，就是我拿公司的钱呀、啊，爹。是啊。这份文件是陈新月的保镖刚刚拿进来的，说不定是他们早就准备好的，设好了局让陈武跳进来的。有道理，陈新月，真没想到你心机这么重，连冤枉别人的资料都早就准备好了，公司交给你，真是你爸最臭的决定。哎，话别说的太早，先听听这个。看你再从公司账里给我挪一千万出来，怎么查不出来的？七千万都挪用了，不是差一千万吗？潘武，爹，我怎么会有你这么蠢的儿子？兔崽子，怎么会给我这么多的干瘪花费？你怎么这么蠢呢、啊？哼、嗯，潘武。还有什么好说？你们不能听他们瞎说呀！我堂堂一个小成功，要权有权，要钱有钱，我钱都几倍都花不完，怎么可能挪用公司的钱呀、啊，爹？你的钱都在二叔那里，你要花钱都得先跟二叔报备，二叔让你花你才能花，你手里哪有那么多可以随意挥霍的钱？你真是不见棺材不掉泪，死不悔改说的就是，把人给我带进来。你怎么来了？赶紧给我滚！对，你个狗，别挡路！你要再不让开，我可就杀你无辜了！啊！把你和陈武的所有事全部给我说出来。我是陈武的情人。你可别乱说呀！你要乱说的话，我撕烂你的嘴！继续，你应该知道，周万超。我知道，我知道，我是陈武的情人，我跟他在一起三年了，他给我买了许多的名牌包包和珠宝首饰，还有一些收藏品
，我还陪他去买了一些名车名表。啊，快点！哦，对了，我还陪他去跟烂尾楼老板谈生意，还拿到钱，就给其他女人买礼物去了，还说啊，要用不好的材料盖楼。趁机捞一把！你个臭婊子，你他花着我的钱，居然出卖我！没钱还装大款，你别以为我不知道你那钱是从哪里来的。你每次给公司打电话要钱的时候，我可都听到了。你个养不熟的白眼狼，你给我……都给我安静点！胡宝，你去把这个女人从陈武身上得到的东西全部变现打回陈家账户里，再把给陈武打钱的那个人揪出来处理掉。是，你没钱装什么大尾巴狼啊？浪费老娘那么多时间，这他妈会气！现在人证物证都全了，到底是谁挪用了公款？各位心里应该都清楚了吧？陈武，你你滚出陈家吧！不行，陈武不能走。陈武必须逐出陈家，没得商量，否则就凭他做的事，可还有更重的处理方式。二叔。你还是好好考虑考虑吧，<笑>儿子，你离开陈家吧。<笑>你这次犯了大错了，我也保不住你呀、啊。离开陈家，已经是对你最轻的惩罚了。爹，求求我，你不能这样啊，爹。行，要不然没有不然。<笑>你要是胆敢再多求什么一句。我就让你也滚出陈家！你到底是谁？滚蛋！这样子跟我说话，我就先用你的眼神。对了，你们有没有听过一句话？防止要有三个字。谈吐，有些事情心里清楚。说说。陈武这次的事已经证据实。他是自作孽，不可活！你个兔崽子，这次可是犯了大错了！你还不快给我滚出去！爹，你不能因为他一句话就把我赶走啊！<笑>你个兔崽子，你要死，你给我死一边去！我去帮忙教训一下那陈武那小子，那个兔崽子，这次真的太过分了，必须得好好的修理修理。怎么回事？怎么突然都走了？对了，林啸天，你刚才那句话是什么意思？什么唐祖让他死，他就得立马死的？你，你该不会是商武堂的堂主吧？我就吓他们呢。我要真堂主啊，我还做什么你的贴身保？嗯，也对。堂主那么大的人物。怎么可能闲着保护我呢？这挪用公款的人虽然找到了，可这八千万的窟窿可怎么填呀？看来我还得再努力找项目了。喂？什么？国外有几个上亿的项目要给我？好，我马上去谈。不。我决定自己去做这几个大项目。一味的靠人保护，并不是长久之计。我必须要锻炼自己，让自己更强大。嗯，放心吧，这几个项目也就短短三年时间。有事我会找你的。好吧，你放心。小时候我被欺负的时候，你保护了我。现在我林啸天可是掌管半个世界的神武堂堂主。就算你在国外，我也一定能保护你，不让你受任何伤害。你怎么下山啦？丫头，这山怎么？大庭广众之下。有什么事儿是你神武堂堂主亲自要下山的？快说，是不是我爹又派给你任务了？没错，师傅这次给我的任务就是贴身保护，怕老人家担心你。我爹那个老顽固，就只不过是掌管金氏集团而已
这世界上哪有那么多坏人要打打杀杀？年轻人是。这家伙不明白世界的真相，走吧，听说你今天回去聚会，谢谢。你真是很不靠脸的，走，带你去我同学聚会去吧。韩总，你来吧，你好，没我。不许动你是。师弟，看来我爸让你接任玄武堂堂主，果然是找对人了。你是一个女孩子，你每次都动手动脚的。我现在是你的保镖，被外人看到了，乘客提头。你还是那么死正经。哎呀，快走吧，别人都在等我们了。切记，在外人面前叫我林啸天。哎，知道了，比我爸还啰嗦。走了。哎，师妹，我上个厕所。哦，那你快点。什么找厕所？明明是职业病犯了嘛，肯定侦查四周去。哎，大家都到了。丁若，你这刚当上丁氏集团的总裁就开始摆谱，竟然比来哥来的还迟。这不是门口碰到老熟人耽误了吗？再说了，班长不也没来呢吗？怎么的？你还想跟班长比？就你那丁氏集团芝麻点大，还真把自己当总裁了。人家来总可是身价上亿，也没见迟到呀。哎呀，大家都是同学嘛，不要为这些小事生气。大不了我自罚三杯。哎，林洛，这同学们跟你开玩笑呢。还真当真了，你这刚坐下就要自罚三杯，你这馋的是我刚从国外带过来的好酒啊，这一杯就要好几万呢、啊。这么贵吗？<笑>那我还真是不太了解呢。谁啊？给我出去！没看见这是 VIP 包厢吗？别打扰我们同学聚会。是我保镖。我叫他过来的。坐，这个保镖好帅，好有男人味。再帅也是个臭保镖。我们可都是有头有脸的人，跟这样的臭保镖同坐，那岂不是拉低我们的档次吗？不好意思啊，我最近闲来没事儿，请个保镖保护我。今天的同学聚会，他必须跟我一起坐。切，丁洛，你身价几个钱，还请人保护？派头真是越来越大。我前来，现在身价上亿，地位更是压你十个丁洛不止。我都还没说找人保护我呢，倒是耍上大牌了。就是，都是老同学，摆什么谱啊？你们就让他留下来吧，不就多双筷子的事儿。再说了，我们总不能因为一个小小的保镖就伤了和气吧？不值当。臭保镖看什么看啊？再用这种眼神看我，把你眼睛挖出来啊！丁洛，管好你的人，等我有宝贝儿上来，可别看臭脸，你吓着我宝贝儿。不会的，他只是表面看起来比较凶。来了，宝贝儿。你是宝珠？你瞎，我都不认识。你全身上下没一个地方是原装的，能认出来就不错。说什么呢你？你谁啊？他呀，丁洛的垃圾保镖而已。保镖？他丁洛需要什么保镖？没钱没长相的，谁还能对他图谋不轨？宝珠，你这话过分了吧？我哪儿过分了？上学的时候你确实是小花，还有钱，但是现在呢？乞丐见了你绕道走，色狼见的你都嫌弃的要吐，你还需要什么保镖？欲盖弥彰。宝珠，你早上出门没刷牙吧？嘴里尽是一股味儿，恶心谁呢？哎，行了行了，大家都是同学，知道你们以前有矛盾，但今天是同学聚会啊，讲话都别夹枪带棍的，这些话咱们私下说。就是。
，可别坏了气氛。不过，宝珠，我可真没想到，你最后还是跟钱来在一起。哎呀，没办法，钱来变着法子的送我豪车别墅来追求我，他的父母也老是说我忘哭，对我喜欢的景呢。我实在是没有办法拒绝，就答应了。他是睁眼说瞎话，我可是听说某人是小三，借孩子上位赶走正宫。丁洛，你别吃不到葡萄说葡萄酸。就算你以前是校花，现在不还是没有人要？我看你以后只能跟这个没钱的下等人凑合了。哎，我宝贝说的对，没准以后这废物啊，真能成为丁洛的老公。这贴身保镖最主要的。不就是贴身吗？钱来，我觉得有必要提醒你一句，宠妻也得有个度，不要到时候他惹了不该惹的，你可不一定有能力给他擦屁股。老子的宝贝儿，老子愿意宠，用得着你狗拿耗子多管闲事儿？凭老子现在的本事，就算他犯了天大的错，老子照样一句话摆平。不自量力，你拉去。刚刚是在说老子吗？我说的就是。丁洛，这是你的宝宝，你今天就来帮你练练手，他是真有点本事，哎呀，是个水货。我劝你别跟他练，到时候丢人的是你。丁洛，你是不是知道我亲爱的也练过？怕这个垃圾保镖给你丢人吧？其实练练也行，正好让大家乐呵乐呵，见识一下。男人的威风呗。既然你们想看，那……亲爱的，行了，点到即止。混蛋，这个偷袭我，这是不是？这个臭保镖竟然搞偷袭，还是不是个男人？有本事正面来，别搞阴的。有眼睛的都看到了，偷袭的不是我。有本事放他！要不是我一时不查。还不会让你有机可乘。你快放开我们家亲爱的，不然我又去找他。贱人，看我今天不扒了你的皮！你要是敢动他一根手指头，我废了你一双手。丁洛，故意带个臭保安来我们聚会，贪的什么心呢？亲爱的，你一定要好好教训他们。去个洗手间。是你要跟我练练，怎么输了还埋怨女人？孬种！你，你不就是个垃圾的臭保镖吗？女人的狗腿子，有什么好嚣张的？我劝你现在乖乖的站着让我打，不然。我一定找十个八个的保镖过来教训你！你居然还敢还手！我不仅敢还手，我还敢打到你叫我诅咒！丁洛，赶紧让这垃圾给我道歉，再让我打几拳，不然我全家一定会打压你丁氏集团！你，谁家的光顾？亲爱的，快救我！宝贝儿。谁呀、啊？还不赶紧把他放开！亲爱的，快救我！来哥，这三军是个练枪子，你敢踹老子？吃我的松手！自不量力，你就是这光顾的男人。听这小娘们的话，还因为你多厉害，还不是么废物一个。大哥，到底怎么了？有事说开就好了。哼、嗯，怎么了？他刚刚出了洗手间撞了我，不道歉不行，还打了我两巴掌，反咬一口说我对他图谋不轨。就这，白送老子不要！我看就是你们故意要轻薄我，故意撞我。他妈的，还有人说，刚才你就算是女朋友，公，要让他来教训我们，现在看他根本就是个废物。这男的欺负我老婆，大家都是同学，不能见死不救啊！大哥，有什么误会说清楚就好了，你先把他放开。误会个屁！怎么，你要替他出头吗？物以类聚，人以群分。
我看你他妈也不是什么好鸟，我你要么打道歉，要么整个屋子的人都让我打一顿。这个泼妇的事跟我们无关。但是你出言不逊，应该先跟他道歉。如果你不道歉，我连你们两个一起打。让杰一给他道歉，做梦吧！臭保镖，这个时候只要挺身而出了，那你赶紧动手啊！别他妈光做不做。我可不像你一样那么废物。念，我只给你一次机会，跟他道歉。这个泼妇，你怎么处理随你。休了。这个逼装的，我给你满分。不过想让我五哥道歉，也得看看你有没有那本事。我的本事，你马上就会知道了。那个废物还知道的直接上手，你这个垃圾，就只能用嘴说。你要干什么？那小子，怪不得这么嚣张。他嚣张可是有本钱的。赖子，你快叫人收拾他们！我的脖子都快被他掐断了。啊、宝贝儿啊，既然这个垃圾说自己有本事，那我们就等着看好戏吧。如果他搞不定了，我们再找人收拾。哎，你们说的是人话吗？保住什么德行，大家都知道吧？如果这件事真的是他错了，那就让他道歉，让他们赶紧走，没必要把事情闹大吧？让他道歉，那是刚才，现在，老子要你们这屋里的所有人都给我下跪道歉，不然一个都别让走。好，那我就如你所愿，让你们跪下来道歉。你丫听不懂人话吗？是让你们给老子道歉，那就看你有没有这个本事。老虎不发威，你当我是病猫啊？就算你是猎家，就是你一个人，你休想顾得了这些窝囊废。糟了，被连累了。就你还老虎，分明就是个死肥猪。就算这个臭保镖对付不了你，我男人也可以叫人来收拾你们。今天你们死定了。你个臭娘们！惹了事，就总在别人身后，让别人给你擦屁股，还嚣张成这样。老子今天就让你去摔棺材！大汉，虎哥，我懂，这臭娘们交给我收拾了，你先对付那保镖吧。糟了，师兄，他们要动手了，你能护住我们这么多人吗？我是你的私人保镖，他们就由自取，我懒得管。哎，你不能不管，要不是你刚刚瞎逞强，激怒了他们。我们怎么可能受连累啊？你们挺能说的嘛！来，让我看看你怎么保护你女人的。老子一天让你连叫人的时间都没有。一个死保镖干什么吃的？还不快帮帮我，来哥！他不是很厉害吗？自以为是的垃圾，这时候吃点苦头，长些教训。吃什么苦头？吃苦头！我来哥可是名望贵族，金贵着呢。我都给你点钱，你赶紧护着我们。有的时候钱并不是万能，你们还是想想以后该怎么学会做人。云洛，这就是你找的好保镖吗？一点人性都没有。我觉得夏小天说的有道理，你们早该受点挫折了。还不如不道歉。我我这辈子没让人扇过巴掌，你要不道歉，你的脸都给我砍了。你个狗杂种，我的脸可金贵的，你不能动我。哼，真是无药可救。他们的事跟我们无关，你跟他道歉。好啊，那就得看你打不打得过我。卖屁！啊牛逼！你
钱来，你到底能不能接？不行就赶紧叫人啊！你叫人来呀、啊？可以。我哪有给你收据的？你个死保镖，赶紧来帮帮我们！他现在都自身难保，帮个屁呀！你们两个要是敢打电话，我一定狠狠休你！我不打不打，我们不打电话。哎，往哪儿跑？啊，还没跟我虎哥道歉呢。道歉。你你给我等着！上上上！你又去找他啥呀？找我干什么？你不是很能耐吗？废物，赶紧过来保护我，不然我一定找人灭了你们绿色集团，废了你们的手脚！少他妈叫嚣！赶紧让你的女人道歉！别耽误我兄弟帮我教训那个死保镖！师哥，你真的不打算救他们俩吗？不救。他们俩必须得受点教训，不然早晚得成为社会败类。道歉，道歉，道歉！对不起，虎爷爷，是我的错，是我走路不长眼，撞了你还打了你，是我不对。嗯，不过现在打起，我拉不，老子多挨了这么多打，要是不在你们身上长回来，这口气。你虎爷爷我咽不下去，兄弟，你出手帮帮我们吧，求求你了！哼，欺软怕硬，现在我不是垃圾了，你不是垃圾，我们才是。我们狗眼看人低，我们欺软怕硬，我们搞个硬茬，求求你帮帮我们吧！你现在的遭遇，就是你欠下的。如果你早点跟我们道歉，也不会有现在这。老朱，求他干什么？根本不会见死不救的，这么做根本就是多此一举。老子可是有身份有地位的，把老子的脸都丢尽了。操！他们还是不是男人？自己没本事，竟然还拉上自己的女人了。我好好说，武力解决不了的。死鸭子嘴硬，要是再不道歉，老子就把你们两个带回仓库去，好好教育。行了。你们已经教训过了，这件事该结束了，我们赶紧走吧。我结束个屁结束！是保镖刚刚可是对老子下了死手，老子要是不还回来，以后还怎么在兄弟面前跪？你明明打不过他，你逞什么能？给你个台阶你就下，赶紧走！谁说老子打不过他？你这个死丫头废话这么多，不如赶紧劝他给老子道歉，再让老子打几拳。不然，老子不介意拉你下去。师哥，他们一家子已经知道错了，赶紧让他们走。你们知道错了吗？知错了，知错了。我们实在是太目中无人了，以后我们一定好好改正的。你们说的没错，的确是我们做错了。你们帮帮我们吧，我们知错了。嗯。怎么着？你个保镖，想凭一己之力讨我们两个一王狂澜的？你忘了刚才他们是怎么羞辱你的了？啊！我赶你走，是因为丁洛想让你走，跟他们一家没有关系。我靠！原来是怕女人啊！真是给我们男人丢脸！做保镖那可都是听人差遣、做狗腿子的事儿。看看我虎哥，女人什么的随便玩，哪像你这个没尊严的狗腿子呀？还得看人脸色。真给男人丢脸！你们说什么呢？我从来没有把笑天当过狗腿子，倒是你们把女人为乐，算什么男人？女人不就是让人玩的吗？要不要老子现在就玩玩你，让你知道老子的厉害！哎呀，你看你真是欠收拾，想收拾我们？你以为你是谁呀、啊？你只是一个水货小保镖，水货，知道吗？我一个手指头割你噎死你！刚刚老子可没那真本事。废话少说，待我可别怪我下手太狠，哭着求我。可别说我没警告你呀、啊，我们两个是专业打手，小心装逼不成反被揍啊！<笑>你们两个根本就不是我的对手，现在给你们个机会，赶紧滚
，求逼都让你们吹上天了。老子再强调一遍，我嘛是专业打手，老子一个人就能打得连你妈都认不出你。你信不信我能打得你断子绝孙啊？你没有听过一句？人外有人，天外有天嘛。废话少说，好。啊！我的鼻子，我的鼻梁怎么断了？反应太慢。你随便收拾一下就好了，别把事情闹大了。放心，我心里有数。卑鄙小人，竟然偷袭我！要不换你先来？他哪里来的？他是你自己刀子，当真的你。就这还专业打手，不堪一击！他妈的，竟然嘲笑老子！上，小心点，这小子功夫不错，大意不得。这虚晃我都看出来了，真有点上次，公开上班。小天。还不老实，看来你们的专业打手也不怎么样。练功的时候翘课了，滚，带着女人滚，回去好好补课吧。是你们欺负女人，好好练功，下次打你满地都随时奉陪，不送。不送。前夫呀，我帅哥这么厉害，他不本来就是个保镖吗？会点功夫不是很正常？刚那两个谁呀、啊？哟，这怎么了？发生什么事了？班长。刚什么都没发生，你快坐。我们还有事就先走了，你们去吧。站住！希望今天的事能给你们讲个教训。记住，天外有天，下次可别那么好意。知道了。要不今天就散了吧。别呀，这大伙好不容易聚一次，都还没好好聊。<笑>对对对对对。别被他们破坏了咱们的好心情。来，我先敬大家一杯。好，既然班长都这么说了，那我也留在这儿。班长，我陪你。该解决的解决了，那我们去我们的。帅哥，你也喝呀？我不喝酒。丁若，你这个保镖不光身手好，人也有趣的酒。要不借我几天呗？这可不能问我。得问他自己。我只保护丁若。哎呀，别那么死脑筋嘛！丁若能给你的，我肯定能给你百倍。就保护我几天就行。如果梦露小姐需要保镖的话，我不妨可以介绍给你几。我不要他们，谁想要？我劝你还是死了这条心吧。你，我这是在给你找下家。丁若早晚不需要你的。你别不识好歹，需不需要不是由你来决定。林若，我看你也是时候该嫁人了。你呀、啊，就是缺一个有权有势的老公保护你。要不这样，我给你介绍一个
。哎呦，我算是听明白了，你给丁洛介绍了老公，这个保镖就是你的了，是吧？这算盘打得挺精啊。班长，你这说话别这么直白嘛。而且再说了，丁洛这也是到了要嫁人的年纪了，不然啊，老了以后可就没人要了。心机太重，你谁说没人要？我，我也可以给丁洛介绍一个。班长怎么还在惦记丁洛？不行，班长是我的，我的婚姻大事就不劳各位费心了。再说了，我现在挺好的，要老公有什么用？你们又不是没看到宝珠跟钱来的下场。这个钱来呀、啊，他就是瞎折腾，爱装逼，那可不一样。我给你介绍一个，那一定是有权有势的。要不这样。我现在就打电话给他。别再乱点鸳鸯谱，我才是落落最好的人选。哇、哦，<笑>你说巧不巧？我正在楼上吃饭呢，看来今天的姻缘注定了。哎呀，彭总，哎，来来来，给你好好介绍一下，这个就是丁洛，我觉得。这不就是那个臭名远扬的彭大飞吗？哼，他们果然没有介绍什么好人。哟哟哟，肤白貌美，大长腿，还有旺夫相，一看这屁股就是生儿子的料啊！彭总，这是一眼就相中了。这女人不错，梦露介绍的不错呀。下部大电影就你做女主角了。也谢谢彭总。丁洛，说句话呀，彭总，不好意思啊，我最近没有结婚的打算，你还是找别人吧。你这话什么意思？没有结婚打算，你找我干什么？叫你来的可不是我，不是丁洛，我们彭总那可是有权有势的。我跟你说，别不识好歹，跟了彭总。这福气，我可受不起。哼，不识抬举，看不上我。我是没看上你，也不知道梦露怎么想。竟然觉得你配得上我，丁洛，彭总的有权有势，我可是给你找个好人家，你绝不能抬举。臭丫头，我可告诉你，我彭大飞手下的娱乐产业遍布全国，正掌握着所有商业大户不为人知的秘密。你见了我会有气，更叫我一声大飞哥。哼，权势很大，一个小小娱乐公司的老板，竟然都敢吹嘘自己有权势，能力没多大。牛逼倒是吹得挺响。你现在不好好把握，送我女人，以后跪下求我都没有。看不上去，跟你的产业没多大关系。今天就算是天王老子来了，我也看不上你。哼，别脸，臭娘们，不管脸色。我看找死的是你，梦露，他谁呀？是丁洛的保镖。什么保镖？你个臭保镖也敢跟我叫嚣？老子他们，你当我是病了吗？啊！啊你个小瘪三，你知道我谁吗？我一句话也……你不就是娱乐公司的老板陈大飞吗？借女人上位，上位完就抛夫弃子，名声三世。都让你成了大部分的家产了，你有什么资格在这里说权势？他妈再没本事也比你强！我生死的骆驼比马大，有本事你放开我，气得我整死你！好啊，我倒要看看你这只骆驼到底大不大。如果不够大，那么你就等着受死吧。你在彭总眼里连只小蚂蚁都不如，你这样做，你别害我们大家啊！你睡，咱们这样一会儿再算。哎，我要收拾你小金三，一分钟之内把你们所有的保镖全部叫到三幺幺来，你们不及时到，我曝光了你们家所有的丑事。什么？这个彭总居然敢直接命令我爸？彭家，班长。这个酒店是你家的产业啊？是，哼，全中一无反应吗？计划就让你死活都没地方来。我保镖来了，我收拾你。哼，你还真是撞枪口上了。闭嘴
，收拾完他就轮到你了，你一定是我庞大辉的，你跑不了了。看来今天找死的臭头还真多。待会儿准备进行乱动，看堂主眼色行事。哈、啊、哈，看来这个藤家老头还是听话的呀。看到了没有？这就是老大权势，我一个电话就能让所有人给老子办事。璎珞，老子给你最后一次机会，要么做我的女人，要么老子收拾完他就收拾你。死到临头都不知道，真是可笑。找死！你们这两个狗男女，老子今天就要狠狠的制止你们！你们几个把这个女的给我扔到楼上的包厢，留下几个人打死这条狗！不行，滕总，不能硬来。我是你们小滕总，这酒店是我爸的，你们都先退下，我来处理。老哥，你小子出来冒什么泡？你老爸都对我唯命是从，你算什么东西？还不按照我的吩咐去做？你这狗东西，现在可以跟我求饶，但是我饶不饶你，那得看我心情。<笑>求饶我可不够，但是我刚才给你算了一卦，你今天有大劫，还和水犯错，不能去洗手间，容易回不来。这话你都能编出来，真服了你了。哼，少放狗屁吧，别跟老子扯那些没用的，你会算命，老子也会。老子今天算计你，死定了！给我上！还不快走！他是你们顾财路行事的顾我们藤家可是进了四大家族的，再把你们都开了。宋总，跟谁？我操！你们脑子进水了吗？你们算什么东西？我一个收拾的人淹死你们！放开我！自作孽不可活，真有这么走的？班长，还得是你。看来今天不适宜同学聚会啊。你们不撤，那我可就先走了。没事。哎，你等会儿，你看我刚才帮你解决完彭总的事儿，你不得好好感谢我一下呀？呃，要不这样，咱们换个地方，这儿太晦气了。这不是你自家酒店吗？你都嫌晦气。再说了，你确定是你救了我们吗？刚刚明明就是班长先救了我们，我们可都看到了。怎么，你想卸磨杀驴啊？什么叫给我解决麻烦？明明是你们自找麻烦，到现在怎么成了我的问题了？哎呀，行了行了，少说两句吧，这都怪我行了吧？要不我请你们去唱歌？就当给你赔罪了。你们得罪了彭总，这可是把我往火坑里推。想不到班长这么有背景，我得好好抱紧他到底。丁小姐，你们先去，我去他洗手间。去吧。看来是收拾那个彭大飞去了。自家主子受欺负了，只知道放狠话来吓唬人。空有一身武力，在我们这些有权有势的人面前，还不是个废物？话别说的这么早，到底是不是废物，早晚会知道的。你装什么呀，故弄玄虚！哎，好了，那我们听目录的，我们去唱歌，换个地方，大家来发泄一下。过啊！怎么样？被灌水的滋味还好受吗？原来是你！你死定了！敢惹我！我可是庞大飞！我要让所有人曝光你！我们以后让人见了你就……刚才你说的话，就是你待会要经历的。既然你把自己想的那么……我可太乐于帮你，吴宝，待会就去接他的老主，让所有被他伤害过的人都好好招待招待他
，这个堂主，你就是堂主。堂主让你三更死，怎会有你到五斤？有错你不知道。堂主，原谅我，我真的错了。堂主，堂主，就把我他们批放了吧。堂主，你仗势欺人。强迫妇女，自以为是，作恶多端。堂主啊，今天来收你。堂主，堂主，你你你原谅我吧。今天这劫你是过不去了。记住，别去洗手间，否则容易出不来。堂主。别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别我又变暴了，怎么办？你死就死吧。这话理得不清的吗？啊，现在吗？怎么样？你是不是去收拾那个彭大飞了？都这样了，还保镖保镖的，一看就是个狗男人。你又忘了，我是你的保镖。忘了？哎呀，你快说嘛！你没有把他收拾的太过分吧？他怎么装逼的，我就怎么收拾他，不算太过分吧？哎，这谁点的情歌对唱？哎，我的我的，我点的。哎，露露，我和你一块唱了。我出去门口透透气。你就不用跟去了，那你小心一点。嗯，哎呀，作为你的同门师兄妹，我还是有点功夫在身上的，放心吧。哎，露露，你去哪儿啊？呃、哦，我出去透透气，等会儿就回来。你们先唱吧。我陪你一块儿吧。不用了，你还是好好陪齐然吧，他肯定想跟你唱情歌。嗯、不好意思啊，我走错包间了，我这就出去。哎，等等，这说来就来，说走就走，那你想怎么样？喝了这瓶，好。是我突然进来打断了你们的兴致，这一杯酒就当我自罚了。够爽快！等等，酒我也喝了。你们这一群大男人为难一个女人，有点说不过去吧？这怎么叫为难？我们孟哥欣赏你，留你下来好好陪我们孟哥，陪好了。让你走，装什么呢你？看你们还是找了专业的吧。你奶奶，我可不伺候。啊，有两样，有意思，要多出来。师妹怎么还没回来？不行，我要去找他。哎，去哪儿？丁洛呢？怎么还没回来？我去找丁洛。哎，你在这等什么？我去找。哎，你的死亡表，怎么这么有说话呢？哎，你先给我弄死你啊！嘿，哎，笨人，你去哪儿？我要跟你一起。怎么都走了呀？哎，我们去哪儿？哦，嗨！你
你呢？乖乖坐下来表喝几杯。好，我是尽兴了，知道你走。一生我在最后一秒钟。来不及说出口，眼看着门把手，一破碎的。看见丁洛了吗？林师姐，拉拉个包厢。他是找丁洛吗？不然呢？发疯了？可是都不简单，丁洛这个人过激，他惹上孟哥这种狠角色。班长，快过来，别跟着瞎掺和。臭爷们，这是你所得的保镖。我这不打的，是你敢动哥我，我今天就陪你好好玩。哼，说狠话吓唬我，他说狠话吓唬。我好害怕、啊，老子管你是谁呢！我刚刚可是处理了彭大飞，彭大飞知道谁吗？彭大飞算哪根葱？多问问你，老子可是比江神武堂的存在，让我求饶，谁给你勇气？比江神武堂，你是？哼，我们今天真是死到临头了。我孟哥可是永盛堂的堂主，孟勇，永盛堂。那个以超越神武堂为目标，马上成为世界第二大经济体的永盛堂，我还以为是谁呢。什么着？看你这意思，压根是没有把我这永盛堂的堂子当回事啊！区区小小永盛堂，竟敢跟神武堂过，真是狂妄！他妈一个小小的臭保镖，竟然瞧不起我们永盛堂！今天我让你见识我们永盛堂的厉害！怎么了？我好好教训他。他是穿好了那个女的，老子等一下给他算账。小子，有脸这样有礼拜，我们来包间，一人多一毫。我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？小子，有两把刷子，把他给安静上。堂主，你们也敢动，是不是人命在查的？堂主，你们是神武堂的人，把他给安静上。堂主，你们也敢动，是不是人命在查的？堂主，你们是神武堂的人。别停啊！你们不是都能指天神武堂了吗？怕你，哼！我们永盛堂当然会怕你们神武堂。区区一个永盛堂就能跟神武堂比？自不量力，是不是不自量力？你们等一下就知道。大志，马上打电话，让所有和我们合作的商业大佬，中止和神武堂的合作，我要让他们神武堂真的去见堂主。你是不是真以为永盛堂已经成为世界第二大经济体？我告诉你，你们所有一切的动态都是我们神武堂默认。换句话来说，你们永盛堂就是我们神武堂的。你这个堂主还得喊我一句，努力拿那个钟。老子的产业怎么解了的？老子自己还能不知道吗？你早拖延时间了。神武堂的办事效率还需要拖延时间？他早就到了。怎么，想好怎么跟我这个祖宗求饶了吗？放你个狗屁吧！逼都被你们装出挖来了，兄弟们，说不要炸！我是他的堂主，我还是一王大帝呢。你个手货，你还阻止我手下？峰哥，我们相信永盛堂一定比神武堂强。我听听，堂主，我也听听。听你们死定了。
，天堂有路你必走，地狱无门你偏要来我这里，也不看看我这堂堂同不同意？你，你怎么害怕？你说永盛堂堂主不是挺嚣张的吗？我们永盛堂不怕你们整蛊他，有本事让我打个电话，看看我到底能不能让他死透。啊，你傻！如果我们没死透，那死透的就是你永盛堂。喂，我是永盛堂堂主孟勇，马上就要跟所有和整蛊堂的合作。怎么？有什么不敢的？你怕得罪堂主，就不怕得罪我孟勇吗？喂，喂。自讨苦吃，别得意，跑屁啊，在后头呢。喂，我是永盛的堂主，整蛊堂惹了我，你马上，喂，怎么就连累你了？我还没让你，喂，喂，他妈，敢挂老子电话！行了，你就算打到明年，也不会有人帮你跟整蛊堂作对。打电话，三分钟之内让永盛堂消失。你敢？你们真是太耽误时间了，洛洛，他们是怎么欺负你的？哦，没什么，就是逼我喝酒陪他们尽兴，还摔了我两巴掌。哦，对了，他们还要摔我，扒我衣领子。去，把他们衣服脱了，摔沙发五百次，巴掌一万次。孟勇留下，孟哥，喊他也没用，他都自称难保。堂堂主，我好歹也是个永盛堂的堂主，你你就给我个面子，今天是就算了吧。先给丁洛道歉。丁丁小姐，我今天真不该。现在说什么都晚了，要不是笑天亮出堂主身份，都不知道你会怎么整死我们。你现在求饶就想聊聊，哪有那么好的事？那那你想怎么着？要不你多打我几巴掌，我肯定饿话不值的受着。永盛堂没了，怎么可能？我们底子这么殷实，怎么可能说垮就垮？陈武堂，喂，喂，你，你真的就毁了永盛堂？我早就跟你说过，你们永盛堂是我们神武堂养大的。你现在这个空堂主，还有什么可说的？堂主，祖宗，你别毁永盛堂。你毁了他，我就不是真的堂主了，我的身份地位都没了。堂主，我求你，我给你磕头，你是我祖宗，我知道错了，你把堂主之位还给我吧，我求你了。你个没骨气的东西，居然把权势看得那么重要。有权势的前提是要先学会如何做人，否则站得多高，摔得就有多疼。把他拉下去。该伤的巴掌，该扒的衣服，一样也不能死。堂主，求求你放过我吧！堂主，饶了我吧！饶了我吧！你们的聚会还要继续吗？我们回自己的包厢吧。不，不去了我，我们不配。哎呀，怎么会不配呢？我们都是老同学，放心吧，我不会计较你们的过失的。谢谢。下次，我们下次再聚。本来想低调点，可实力还是不允许。别打了，你就让我再去求一下坛主吧。坛主，你饶了我吧。坛主，那你三这次一能苟活到无尽。师傅要是知道你被轻薄了，一定会很心疼。我老师兄，你不心疼吗？嗯，好好说话，我当然会心疼，不然我怎么教训他们一万个耳光？嗯，还是师兄最好啦。师妹啊，你要记得你是一个女孩，别老是动手动脚。我是你的师兄。哎呀，知道啦，师兄。明天陪我去做保养吧。这有问题的精油就是便宜，用起来倒不用心疼。
，几块钱好几斤。我怎么感觉身上有点痒啊？啊，这是正常现象，这是因为你身体湿气太大，精油正在起作用，给你出湿气。这样，完了又有客人用这精油不舒服了。小点慢走。这样下去，呃，你脖子上怎么起红疹了？哎，算了，既然老板让你用，有时也是挑的。而且有钱人傻不拉几，我们分不出来这是残次品。手背上也有。刚刚来的时候还好好的，怎么会这样？我去找他们。哎，等一下，我们先去医院，他们东西有问题，一定不会承认的。我们还是先看病要紧，拿回证据再来找他们要说法。好，你说的也有道理，去医院。你们身上的红疹是哪来的？都是做精油弄的。我做完精油按摩就起疹子了，痒死我了。我也是。哎呀天哪！看来他们家精油真的有问题。明知是他们的错，都不能找他们说理，真的是欺负人。为什么不能找他们说啊？我找过了，他们护理一问三不知，根本不承认是他们精油有问题。这么胆大妄为？是啊，我叫他们经理出来，人都出来了，但他们威胁我不让我伸张，说敢伸张就让我全身都烂掉。岂有此理！现在还有这么没良心的商家！等一下，我带你们一起去维权，这事儿必须有个说法。对，这事不能就这么算了，不然以后还会有更多的人受到伤害。不好意思啊，今天不营业，你去别家吧。什么会会所？说不营业就不营业，害我赶了半天的路。干什么呢？你们找事儿是不是？谁说我们今天不营业的？还敢营业？你们家的精油有问题。我们今天是来讨要个说法。他用了你们的精油，奇痒难受，浑身起疹，这事怎么解决？又是这个事儿啊？什么怎么解决？这事跟我们一点关系没有。什么叫跟你们没关系啊？医院都给我们开证明了，就是你们在精油里面加了人不能用的物质。人用了会起疹子，再严重的就会致命。那这些是医院证明。你们不是说身上起疹子了吗？来，掀开衣服让我看看，我一眼就能看出是不是我家精油的问题。真是无耻，下流龌龊！可是有靠山的，敢惹我？看你真是活腻了。话我就说一句，我的靠山是谁？我堂哥可是神武堂的四大护法，南护法。你再有能耐，能大过神武堂吗？还真是巧，我的能耐还真比他大。没想到他的居然是自己家的山。没有，瞧把你能耐，吹牛逼也吹的太大都吹破了，还比神武堂四大护法厉害。当你自己是堂主呢，堂主要是知道你用他的名头，十个你都不死。你怎么知道我不是？得了吧你！堂主日理万机，能陪个女人做保养，还来维权？无知！记住你今天刚刚说过的话，我今天就会让你知道什么叫做知之恶。让南护法拿他表弟的位置，三分钟之内到。哎呦喂，装的有模有样的！我堂哥要是真的来了，我叫你祖宗！我再说一遍。我堂哥可是神武堂南护法，神武堂除了堂主，就属他最大。这什么概念，知道吗？一人之下，万人之上。你个小瘪三，惹错人了吗？说够了没有？又不是你自己的能耐，你能把你乐死？狗家我堂哥的身份就是我的能耐，有本事你也找个护法当堂哥，你去勾引他们啊，你去跟他们睡呀、啊，没准也能睡出个大靠山。狗东西，找死！本小姐的身份，不用靠山都能压死。堂哥，你怎么来了？堂哥救命啊！稍等，等等。堂哥你
尼克斯，我为何叫你来？我知道，我们神武堂从不都没良心。你居然利用我给你的权利，利用我对你的信，背着我研发害人的东西，真是胆大包天！他都，他都我知道错了，我是一时糊涂。我听他说想做精油生意，就想着帮他一把。精油，你们用死人，就想着睁一只眼闭一只眼，睁一只眼闭一只。刚才他亲口说。臭蛋！堂主，我我这个是我我堂哥的主意，跟我没关系。你有气就拿他发泄。我只是一个小小的店长，你饶了我吧。我我就是祖宗了，祖宗！好你个狗东西！我可是你堂哥，你就这么卖我吗？啊！闭嘴！你们两个仗势欺人。欺软怕硬的家，毁我神武堂名声，我今天就要替你们付，一个都不留。堂哥，求情啊！你你可是四大护法啊！可是南护法掌管法门所有事情，真不理他，我怕他牵一发而动全身，整个神武堂都会受到影响。我神武堂不允许有任何心思不正之人。如果这里是我的主人，如果连个人我都，我还做什么堂主？西护法，待会你去把这个精油厂给他关了，所有涉事的人一律封杀，该查的查，该追究的追究，该被收账的收账。另外，你再去查查明店还有谁做同样的事，如有发现，也出来。待会你们两兄弟去把这些有问题的精油涂在对方身上。一周涂两次，涂满两年，听到了没有？堂主，堂主，我真的错了，我刚要受罚，但是，但是堂主，你能不能跟我一个痛快？这样涂精油的话，我们会被折磨死的呀！我想让你三个字，你们焉能苟活到五更？这自食恶果的滋味不好受吧？